வெல்கம் பேக் டீச்சர்ஸ் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம நிறைய வீடியோஸ் இது வரைக்கும் விட்டுருக்கோம் இஎம்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் சாலிட் ஸ்ட்ரீட் ஃபிசிக்ஸ் இந்த வீடியோஸ்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் சிலபஸ் வந்து மாறி இருக்குது இந்த சிலபஸில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது என்ன நம்ம புதுசாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு யூனிட்டாக படிச்சுருந்தோம் யூனிட் டூவில் ப்ராபபிலிட்டி குரூப் தியரி இதெல்லாம் படிச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் டூவில் இருந்த குரூப் தியரி இப்போ சிலபஸில் கிடையாது யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி மட்டும் உண்டு சரிங்களா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருந்த எல்லா டாபிக்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் இருக்குது தான் ஸோ இப்போ புதுசாக நம்ம படிக்க வேண்டிய டாப்பிக்னா என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்புறம் என்ன படிக்கணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து புதுசாக படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எம்எஸ்சியில் படித்த டாபிக்ஸ் தான் ஸோ பிஜிடிஆர்பி ரிலேட்டடாக நம்ம இப்போ புதுசாக படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க வேண்டியதுன்னா நம்ம ப்ராக்கெட்டில் ஆர்டினரி அண்ட் பார்சியல்னு ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்னென்னா இந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் அப்படின்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதான் நம்மளோட ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் அப்புறம் அந்த கிரேடு டைவு கர்லு லேப்லாசின் இதெல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் ஆர்த்தங்கள் கர்லு நீர் கோஆர்டினேட்ஸ்னு அப்புறம் காஸ் தீரம் க்ரீன்ஸ் தீரம் ஸ்டோக்ஸ் தீரம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே படித்தது தான் அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே படிச்சுக்க வேண்டியதுதான் பாலினாமியில் ஹெர்மைட் பெசல் லெஜண்டர் லாகர் வந்து இங்கே இல்லை சரிங்களா லாகர் எதுக்கும் படிச்சுக்கலாம் ஹெர்மைட்டு முன்னாடி இருந்துச்சா இருந்துச்சு பெசல் தான் முன்னாடி இல்லை பெசல் வந்து இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பீட்டா கம்மா ஃபங்க்ஷன் அப்படியே படிச்சுக்கிறோம் ப்ராபபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே படித்த ப்ராபபிலிட்டி அப்புறம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பைனாமியல் பாய்ஸான் நார்மல் எல்லாமே படிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது டாபிக் படிக்கிறோம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு பார்க்குற ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்புறம் காஷ்டீர் இமான ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதோடய போலார் ஃபார்மு அதுவும் படிச்சுக்கணும் அப்புறம் காட்சி இன்டெகரல் தீரம் காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலா ரெண்டு இருக்குது ஸோ வந்து ஒரு இன்டெகரல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்டெகரல் எவாலியூட் பண்ணணும் சரிங்களா போல்ஸ் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் போல்ஸ் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த காட்சி ரெசிடி தீரத்தில் அந்த ரெசிடியூஸை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த இன்டெகரலுக்கான வேல்யூ வரும் அந்த இன்டெகரல் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் இஸ் தட் டிஇஸ் தட் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ரெசிடியூஸை போய் அங்கே போய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இன்டெகரலோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இது மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் போல்ஸ் அண்ட் ரெசிடியூஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைலர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் லாரன்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ங்கிறது எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒரு பேப்பரு அவங்களுக்குமே மேக்ஸுக்குமே அந்த ஒரு யூனிட்டாக இருக்குது நம்ம எவ்வளோ தூரம் போகணுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் போல்ஸ் ரெசிடியூஸு அப்புறம் வந்து இன்டெகரல் இவால்யூட் பண்ணுறது போல் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடறோம் அப்புறம் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஹையர் ஆர்டர் எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து அந்த இன்டெகரில் வேலேட் பண்ணிக்கலாம் டைலர் சீரீஸ் லேரன் சீரீஸும் ஈஸி தான் அந்த சீரீஸ் படிச்சிடணும் நமக்கு அந்த வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க போலோட வேல்யூ இப்போ ரிசல்ட் இருக்குன்னா ரிசல்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க இல்லை என்ன போட்டோம்னா இதாகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடறோம் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு டைலர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் லேரன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் முடிச்சிடணும் சரிங்களா அப்புறம் அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஃபோர் இயர் சீரீஸில் வந்து சைன் ஃபங்க்ஷன் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வரும் அதை பார்த்துக்கணும் ஜென்ரல் ஃபார்முலாஸ் தான் ஈஸி தான் எக்ஸ்பேன்ஷனை மட்டும் படித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸில் இன்னும் என்னென்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படின
இப்போ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இந்த யூனிட்டு கீழேயே கீழே என்ன வந்துருச்சுன்னா ரிலேட்டிவிட்டியும் வந்துருச்சு ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஏற்கனவே படித்த நம்ம இருந்த டிஆர்பி சிலபஸில் என்ன டாபிக் இருந்ததோ அதே டாபிக்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் இருக்குது சரிங்களா ரொம்ப சேஞ்சஸ் கிடையாது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு கன்சிடரேஷன் லாஸு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் இடம் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் திரும்ப எழுதியிருக்கிறாங்க லெக்ராஞ்சியன் ஃபார்மலிசம் ஹேமில்டோனியன் டிஎல்எம்எட்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஸோ லெக்ராஞ்சியனில் எக்ஸ் அவங்களே அப்ளிகேஷன்ஸ் நாலு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹேமில்டோனியன் படிச்சுக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கெனனிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது கொஞ்சம் புதுசு சரிங்களா ஸோ கெனனிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே நம்ம படிச்சுக்கணும் கெனனிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லியாச்சுன்னா அப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கிற இருக்கிற நாலு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்னு இருக்குது அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளார பைசான் ப்ராக்கெட்டு லெக்ராஞ்சி ப்ராக்கெட்னு ஒரு ப்ராக்கெட்டு அதுக்கு சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து கெனனிக்கலா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்மில் இருந்த இருக்கு இருந்ததுன்னா அது வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து கெனனிக்கல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் லியோலி ஸ்தீரம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரிஜிட் பாடி டைனமிக்ஸ் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆயில் ஆங்கிள் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஆயில் சீக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஏற்கனவே பார்த்த டாப்பிக்ஸ் எல்லாமே சிமெட்ரிக்கல் டாப் சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்துருந்தா தான் ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் நம்ம ஏற்கனவே படித்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே லென்த்து கன்ட்ராக்ஷன் டைம் டைலேஷன் மாஸ் இன்வேரியன்ஸு லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸு எம்பிசியெலாம் எடுத்தோடனே இனர்சியல் நான் இனர்சியல் ஃப்ரீம்ஸ்னால் என்ன ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு அதை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மெயினாக வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம வந்து ஜேசி உபாத்தியாயா அது ரொம்ப சிம்பிளான புக்கு அதில் எல்லாமே சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது நம்ம ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக படிக்கணும்னா ஜேசி உபாத்தியாய படிச்சுட்டா போதும் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் யூனிட்டு நல்ல ஒரு காம்ப்ரிகன்சிவாக ஒரு நல்ல யூனிட்டு ஸோ ராணா ஜோக் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கும் நம்ம சில ஏரியாஸ்க்கெலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் இடம் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இந்த ஏரியாலாம் படிக்கிறதுக்கு ராணா ஜோக் புக் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா கோல்ட்ஸ்டீன் த பெஸ்ட்டு புக்கு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்ட்ஸ்டீன் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஜேசி உபாத்தியாயா ராணா ஜோக்கெலாம் படித்து முடிச்சுட்டு திரும்ப அந்த நம்ம வந்து கோல்ட்ஸ்டீன் படித்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸு இப்போ ரெண்டாவது யூனிட்டு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நீங்கள் இந்த லெக்ராஞ்சியன் லெக்ராஞ்சியன் கண்டுபிடிக்கிறது லெக்ராஞ்சியன் கொடுத்துட்றாங்க லெக்ராஞ்சி சீக்வேஷன் அமௌசன் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா லெக்ராஞ்சியன் கொடுத்துட்றாங்க ஹேமில்டோனியன் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா அதுதான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும் லெக்ராஞ்சியன் ஹேமில்டோனியன் படிச்சிட்டிங்கன்னா கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் முடித்த மாதிரி ஸோ அடுத்த மூணாவது யூனிட்டாக எலக்ட்ரோமேனடிக் தேரி இஎம்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இஎம்டி நம்ம ஏற்கனவே படித்த இஎம்டிலாம் அப்படியே படிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா இதில் புதுசாக என்ன படிக்கணும்னா லாஸ்ட்டு ரெண்டு லைனில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் தான் படிச்சுக்கணும் போலரைசேஷன் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் எ லீனியர் அண்டனா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் வேவ் கேட்ஸ் இதெல்லாமே ஏற்கனவே இஎம்டியில் இருக்கிறது தான் இருந்தாலும் நம்ம அந்த டாபிக்ஸை வந்து நம்ம சிலபஸில் இல்லை இஎம்டி சிலபஸில் இல்லாமல் இருந்துச்சு பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் இப்போ இந்த டாபிக்ஸ்லாம் படிச்சுக்கணும் சரிங்களா கூலும்ஸ்லா காஸ்லா லேப்லாஸ் ஈக்வேஷன் பாய்சன் ஈக்வேஷன் பைட்ஸ் அவுட்லா ஆம்பியஸ்லா சஸப்டபிலிட்டினா என்ன மேனடிக் சஸப்டபிலிட்டினா என்ன மேக்சல்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸு அப்புறம் எலக்ட்ரோமேட்டிவ்ஸ் பாயிண்டிங் சேரும் த எலக்ட்ரிக்ஸ் ரிட்டார்ட் புடன்சியல்ஸ் அது அந்த போலரிசேஷன் இந்த டாப்பிக்லாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் சரிங்களா இப்போ இஎம்டி நல்ல இப்போ வந்து தனியாக கொடுத்துட்டாங்க இஎம்டி ஆறு யூனிட்டாக இருந்துச்சு அதில் கொஸ்டின்ஸு பார்க்க போனால் ஆறு கொஸ்டின் தான் கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு கரெக்டாக ப்ளூ பிரிண்ட் படி கேட்டால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎம்டி வந்து மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் பதினோரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இஎம்டியில் நல்லா கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இஎம்டி நம்ம காம்ப்ரிகன்ஸாக நல்லா படிச்சுக்கணும் ஸோ கிரிஃபித் புக்கு கிரிஃபித் புக்கு பெஸ்ட்டு புக்கு சரிங்களா கிரிஃபித் புக்கை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இது ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரிங்களா சோப்ரா அகர்வால் புக்லேயும் சில டாபிக்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா கிரிஃபித் புக் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இ
expectation value, uncertainty principle, uh, Schrodinger equations, uh, eigenvalue problems, particle in a box. So, 1D, 3D. Now, 3D is the same. We have to learn 1D. Mudda particle in a finite potential will and barrier tunneling. We have to learn LHO. Now, we have to learn ladder operator. Abdin Angular momentum operator. Padikiru, extra Pudu topics with the Lame, hydrogen atom, spin, Stenger like experiment with the Padikino, approximation methods and variation principle, um, perturbation theory, Rene Padcheza, time dependent perturbation theory, Fermi's golden rule, the Lampadcheza. If identical particles, Ama Padikia Mota, the MSC syllabus, and Ama Padcheza, other Pathi Padikino, spin the Pathila Solo, symmetric, asymmetric wave functions, and so on. Up relative to quantum mechanics layer, name Padjada, poly spin matrices, Dirac, Lin Gordon equation, commutators, scattering theory, name Padjada, scattering cross section, scattering by a central potential of in the Pabuza Gurgranga. I'm a partial analysis of Bona approximation of Padjapo, Ipapuza, the upper breed Wigner formula, Idum Padjanama. So the book and I the Konda Arulas book more than enough. I will cover the topic. I topics in the Paltic syllabus. I will topics in the syllabus. I will cover the 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 topics in the syllabus. I will the syllabus is ஒரு முக்கியமான மாட்டர்னா அந்த thermodynamics வந்து SSP unit ல இருந்து கொண்டு வந்தது SSP ல ஒரு பேராவா இருந்துச்சு thermodynamics இப்ப கரெக்ட்டா thermodynamics and statistical mechanics னு கரெக்ட்டா இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப இதல laws of thermodynamics ஏற்கனவே நம்ம படிச்சது படிச்சிக்கிறோம் zero to law first law second law third law எல்லாம் படிச்சிக்கிறோம் அப்புறம் system closed system open system isolated system கூட இருக்கு அதெல்லாம் படிச்சிக்கிறோம் அப்புறம் thermodynamic processes isothermal adiabatic isochoric uh, iso uh, baric, isentropic. The process is not good. The cyclic process is potential. The specific heat is the equation of state, intensive extensive variables, PV diagram, Carnot cycle, uh, entropy, reversible, irreversible process, TS diagram. So, this is the thermodynamics. Theoretical thermodynamics we have the base space we have the statistical mechanics the micro micro states theorem ensembles moon ensembles partition function classical motto Maxwell's distribution of velocity kinetic theory of gases basic kinetic theory of gases pressure exerted by gas mean free path mean velocity rms velocity most probable velocity idala ne padichathu padichukono b distribution fd distribution padichukku solranga appra black body radiation ku application appdin sollirukranga appa plants la padichukono adoda special cases la padichukono appra bosons in condensation oda syllabus mudinjirudhu pinnadi irukra lambda transition adala padikka vendiyadilla so bosons in condensation oda indha syllabus ah nama statistical mechanics syllabus mudichirukranga statistical mechanics sl kakani book padichikalam அப்படி இல்லட்டி நம்ம சத்யபிரகாஷ் அண்ட் அகர்வால் னு ஒரு book இருக்கு அந்த book நல்லா இருக்கு சோ அதுவும் படிச்சுக்கலாம் நீங்க சோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் அட்டாமிக் ఫిజిక్స్ அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி சோ நம்ம இது வரைக்கும் மாலிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மட்டும் தான் பிஜி டிஆர்பி சிலபஸ்ல படிச்சோம் இப்போ அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியும் படிக்கிறோம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் so drastic change is irukna indha unit romba drastic change irukku so quantum states of an electron in an atom hydrogen atom spectrum electron spin spin orbit coupling fine structure uh, spectroscopic terms lsj hyperfine structure exchange symmetry of wave function pauli's principle hans rule uh, hans rule irukne padichirukrom periodic table alkali type spectra lsjj coupling zeeman paschen back effect Stark effect. This is the same thing. Now, we have to do this. We have ESR. We have to do chemicals. We have to do Frankfurt Principle. We have to do this. We have to do this. We have to do 
ஸோ இந்த யூனிட் வந்து புதுசாக நம்ம படிக்கணும் ராஜ்குமார் அப்படின்னு ஒரு அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மாலிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ரெண்டுமே கவர் ஆகிற ஒரு புக் இருக்குது ஸோ பேன்வெலில் என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகுதோ அது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் பேன்வெலில் எல்லா டாப்பிக்குமே ஆல்மோஸ்ட் கவர் ஆகுது ஸோ அது மாலிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி புக்கு தான் இருந்தாலுமே எல்லா டாபிக்ஸ் கவர் ஆகுது ஸோ கவர் ஆகாத டாப்பிக்ஸை நீங்கள் ராஜ்குமாரில் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா சுரேஷ் சந்திரன் கூட ஒரு புக் அருமையான ஒரு புக் இருக்குது அதையும் படிச்சுக்கலாம் குப்தா குமார் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு ஒரு குப்தா குமார் ஒன்று இருக்குது அது நம்ம படிக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு ராஜ்குமார் புக்கு காம்ப்ரிகென்சிவாக எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதுலேயும் படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த யூனிட் வந்து நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தணும் இப்போ புதுசாக இப்போ தான் படிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லாம் படித்தது இல்லைனா நீங்கள் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எதுலேயுமே ரீசெண்ட்டு சிலபஸில் எதுவுமே இது இல்லை பாலிடெக்னிக் சிலபஸ்லேயும் கிடையாது பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ்லேயும் இல்லை அப்போ நம்ம புதுசாக நிறையா படித்து தான் ஆகணும் இப்போ அடுத்த யூனிட் நம்ம வந்து சாலிட் ஷீட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் செவன் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எடுத்தோடனே இந்த லேட்டிஸு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கல ப்ராவிஸ் லேட்டிசஸ் மில்லர் இண்டிசஸ் ரிசிப்ரோக்கல் லேட்டிஸ் லைட்டாக படிச்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன் லேட்டிஸ் டைனமிக்ஸ் இதெல்லாம் புதுசாக படிக்கணும் தேரிஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கிட்ட இருக்குனே நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் இருந்துச்சு அது இப்போ அங்கே இல்லாமல் இங்கேயும் இருந்துச்சு ரெண்டு இடத்துலையும் இருந்துச்சு இப்போ இங்கே மட்டும் இருக்குது ஐன்ஸ்டின்ஸ் அண்ட் டிபைஸ் மாடல் ரெண்டும் இருக்குது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி அது படிச்சுக்கணும் ட்ரூட் மாடல் இது இருக்குனே நம்ம படிச்சுருப்போம் அப்புறம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி வைட்மின் ட்ரான்ஸ்லா எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இன் சாலிட்ஸ் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இன் மெட்டல்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் அண்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் இது ஏற்கனவே படித்தது தான் இகே டயக்ராம் க்ரோனிக் பெண்டி மாடல் படிச்சிருக்கிறோம் டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸு பிரில்லியன் ஜோன் படிச்சிருப்போம் அதான் க்ரோனிக் பெண்டி மாடல் தான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ நம்ம திரும்ப நல்லா படிச்சுக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் என்னென்னு படிச்சுக்கிறீங்க மொபிலிட்டி கரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கரியர்ஸ் லாஸ்ட் சீரம் படிச்சுருக்கிறோம் க்ரோனிக் பெண்டி மாடல் அகைன் திரும்ப வந்துருக்கு இந்த டயலக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் படிச்சிருப்போம் பொலரிசேஷன் மெக்கானிசம் கிளாசியஸ் மொசாட்டி ஈக்குவேஷன் பீசோ பைரோ ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னடிசம் ஃபுல்லாக படிச்சுருக்கிறோம் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டியும் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு இனிஷியலாக ஒரு மூணு ரெண்டு லைனு அப்புறம் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஒன்று ரெண்டு இந்த செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக புதுசாக படிச்சுக்கணும் சரிங்களா எஸ்ஓ பிள்ளை புக்கு போதும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு எஸ்ஓ பிள்ளை போதும் சாலி ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு பட் புக்குனா கெட் கிட்டல் புக் தான் அதாவது சி கிட்டல் சார்லஸ் கிட்டல் புக் தான் சாலி ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு நல்ல சிறந்த புக்கு இருந்தாலும் எஸ்ஓ பிள்ளையும் நம்ம ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அது ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈவன் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் பை முருகேசன் அந்த புக்கில் கூட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸுமே கவர் ஆகிருக்கு ஸோ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் முருகேசனில் இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம டக்குன்னு புக்கு கிடைக்கல புக்கு தேட முடியலன்னா மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் பை முருகேசன் புக்கில் அவங்க எல்லாமே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதை கூட நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு படிச்சுக்கலாம் அடுத்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் நியூக்ளியர் அண்ட் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் இன்ஃபேக்ட் சரிங்களா இப்போ பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் படிக்கல ஆனால் இப்போ பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது சரிங்களா கடைசி நாலு லைனுக்கு முன்னாடியிலேருந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அது எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சிலபஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது குவாண்டம் நம்பர்ஸ் படிச்சுக்கணும் கில்மன் நெஜிமா ஃபார்முலா அந்த பேரியன் ஆக்டட் மீசன் ஆக்டட்லாம் படிச்சுக்கணும் குவாக் மாடல் பேரிட்டி நான் கன்சர்வேஷன் இன் வீக் இன்ட்ராக்ஷன் பீட்டா டிகேயில் நான் கன்சர்வே நான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பேரிட்டி இன் வீக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பீட்டா டிகேலாம் எப்படி வந்து பேரிட்டி வந்து கன்சர்வ் ஆகலை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அது படிச்சுக்கணும் சரிங்களா எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸில் பார்ட்டி பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸில் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் பற்றி நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து வேலிடா இன்வேலிடா நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா வேலிடா இன்வேலிடாங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த கன்சர்வேஷன் லாஸ் யூஸ் பண்ணி அது பார்க்கணும் அது கொஞ்சம் முக்கியமாக படிச்சுக்கணுங்க
மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிடையாது நம்ம படிக்க வேண்டியதில்லை சரிங்களா அப்புறம் வந்து டயோட்ஸ் படிக்கணும் ஜெனர் டயோட் ஜங்ஷன் டயோடு எல்இடி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் படிக்கணும் மூணு மோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது மூணு படிக்கணும் ட்ரான்சிஸ்டர் அசன் ஆம்பிளிஃபையர் ஆசிலேட்டர் ஃபெட்டு ஜே ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டு ஐசி ஃபேப்ளிகேஷன் சரிங்களா ட்ரிபிள் ஃபை டைமர் இதெல்லாம் புதுசாக படிக்க வேண்டிய டாப்பிக்கு ஃபேஸ் லிஃப்ட்டு வைன் ப்ரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தோம் ஆப்பாம் ஃபுல்லாக அப்படி ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் சரிங்களா ஆப்பாம்பில் இங்கே டிஃப்ரென்சியேட்டர் இன்டெக்ரேட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க முடிஞ்சு முடிஞ்சால் அப்பாம்பில் எல்லாமே படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் டிஜிட்டல் அப்படியே அதே சில பர்சனாக சரிங்களா அப்புறம் புதுசாக பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது மாடுலேஷன் டிமாடுலேஷன் அதை பற்றி படிக்கணும் எஃப்எம் ஏஎம் பற்றி படிக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் ஃபைபர் ஆப் ஃபை ஃபைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன் சரிங்களா நம்ம மைக்ரோவேவ்ஸ் கிடையாது மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிடையாது ஸோ அந்த நாலு பேராக இருந்துச்சு நாலு பேரால் ரெண்டு பேராக தான் டிஜிட்டல் படிச்சுக்கிறோம் அப்பாம் படிச்சுக்கிறோம் அந்த மீதி ரெண்டு பேராக்கு பார்த்திங்களா கம்யூனிகேஷன் ஒரு பேரா மைக்ரோவேவ் மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஒரு பேரா அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டயோடு ஃபெட்டு அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் ஒரு பேரா சரிங்களா ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் என்ன புக்கு கிடைக்குதோ அதை படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது விகே மேத்தா புக்கில் ஆல்மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் அந்த ஃபெட்டு டயோடு எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ லாஜிக் எட்ஸ்க்கு நீங்கள் அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நீங்கள் எது வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் என்ன மெட்டீரியல் வேணால் நீங்கள் எது படித்தாலுமே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் எஃப்எம் ஏஎம்லாம் ரொம்ப பேசிக் தான் அதுவுமே விகே மேத்தா புக்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதுவும் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த யூனிட்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் படித்ததுலனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நல்ல மெட்டீரியல் கிடச்சனா நாலஞ்சு நாளில் படித்து முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் எக்ஸ்பெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் பேசிக்காக நம்ம லெவன்த் புக்லேயே இருக்குது அதை படிச்சுக்கலாம் டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் ப்ரிசிஷன் அக்யூரஸி பற்றி எரர் அனலிசிஸ் ஸோ கிராஸ் எரர் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ரேண்டம் எரர் அந்த எரர்ஸ்லாம் படிச்சுக்கிறீங்க லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ஃபிட்டிங் முன்னாடி செகண்ட் யூனிட்டில் இருந்துச்சு அது இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்குறாங்க மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ஸ் இது அப்படியே பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் இருந்தது இஎச்சி எக்ஸ்ரேஸ் காமாரேஸ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் காமாரேஸ் சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அயனிசேஷன் சேம்பர் ப்ரொஃபஷனல் கவுண்டர் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம அயனிசேஷன் சேம்பர் ப்ரொஃபஷனல் சேம்பர்லாம் பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் படித்தது மெசர்மெண்ட் ஆஃப் இ பை எம் ரேஷியோ மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஹால் வோல்டேஜ் மெபிலிட்டி சார்ஜ் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் சரிங்களா கொஞ்சம் பேசிக்காக தான் இருக்குது இந்த யூனிட்டும் ஸோ இந்த யூனிட்டும் ஒரு டூ டேஸில் படிச்சிடலாம் நம்ம எக்ஸ்பெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புக்குங்கிறது எது எதில் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம கிளாஸில் நம்ம அந்த பத்து யூனிட்டுக்குமே மெட்டீரியல் வந்து ரெடியாக வச்சுருக்குறோம் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் ஆஃப்லைன் கிளாஸும் வீக்கெண்டில் சாட்டர்டே சண்டேஸில் நடக்குது ஸோ நம்ம கிளாஸில் சேர்ந்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சிஎஸ்இஆர் கொஷின்ஸு கேட் கொஷின்ஸு ஸோ அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸு இது எல்லாமே சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பாஸ் ஆகிறது வந்து உறுதி அப்புறம் சைக்காலஜிக்கும் நம்ம வந்து தனியாக கிளாஸ் போடுறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தமிழ் அடிப்படை தமிழ் பேசிக் தமிழ் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் நம்ம ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு நம்ம கிளாஸில் சேர்ந்து பயன்பெறும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பிஜிடிஆர் கிளாஸ்லாம் நடத்திருக்கிறோம் அதுலேயும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி பதட்டம் அடையாமல் பொறுமையாக படிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆகிடுவீங்க சிலபஸ் சிறப்பாக ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிலபஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிஎஸ்ஆர் சிலபஸ் இல்லை செட்டு சிலபஸ் அது ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் வர மாதிரி இருக்குது ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஹை ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் ஸோ நம்ம கிளாஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எளிய முறையில் தமிழில் விளக்கப்பட்டு தான் நடத்தப்படும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் மெட்டீரியல் டெஸ்ட் பேட்ச் எது வேணுனாலும் மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல டாப்பிக்கோடு உங்களை சந்திப்போம் மிக்க நன்றி